வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோல வந்து இப்ப நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நிறைய நண்பர்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பைக்கோட மெயின்டெனன்ஸ் பத்தி வந்து வீடியோ போட சொல்லி வந்து கேக்குறாங்க அதை பத்தி தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் குறிப்பா ஆர் ஒன் ஃபைவ் என்எஸ் ஜிக்சர் இந்த மாதிரி பைக்குகளுக்கும் வந்து கேக்குறாங்க பொதுவாகவே எந்த பைக்காக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எந்த பைக் வாங்கினாலும் சரி மெயின்டெனன்ஸ் அப்படிங்கிறது பைக்குக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன் அப்படின்னா ஏற்கனவே பல வீடியோக்களை நான் சொல்லியிருப்பேன் மெக்கானிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து லாஸுங்கிறது இருக்கும் லாஸை வந்து தடுக்க முடியாது பட் குறைக்கலாம் அப்படின்னு உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு பைக் வந்து நாற்பது கிலோமீட்டர் மைலேஜ் கொடுக்குது நீங்கள் வாங்குறப்ப மூணு வருஷம் கழிச்சும் அதே நாற்பது கொடுக்குமோ அப்படின்னா நிச்சயமா வந்து குறைய தான் செய்யும் ஆனா அந்த குறைவுங்கிறத நாற்பதுங்கிறத வந்து கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணீங்கன்னா நாற்பதுங்கிறது முப்பத்தஞ்சுல வந்து நிற்கும் நீங்க மெயின்டைனே பண்ணல அப்படின்னா நாற்பதுங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா முப்பது அது கீழே வந்து போயிடும் அதனால வந்து மெயின்டெனன்ஸ் விஷயம் அப்படின்னு போது நீங்களே ஒரு பைக் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரண்ட்ல இருந்து நம்ம போகும்போது ஃப்ரண்ட்ல என்ன வரும் டயர் வரும் அப்ப டயருங்கிறப்ப ஹார்ஷா பிரேக் அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா சீக்கிரம் டய டயரோட த்ரெட் வந்து போயிடும் ஒரு டயர் இருக்கு அப்படின்னா அதை பதினஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டர் பிளஸ் அதற்கு மேலேயும் நீங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ணீங்கன்னா வச்சுக்க முடியும் ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர்ல டயரை மாத்திரை சூழ்நிலை கூட வரலாம் நீங்க ஓட்டக்கூடிய ஸ்டைல பொறுத்து தான் இருக்கு ஸோ அதனால வந்து ப்ராப்பராக கரெக்டான ஸ்பீடில் போயிட்டு ஓவர் அதிகமாக ஹார்ஷ் பிரேக்லாம் அப்ளை பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா டயரோட லைஃப் வந்து நல்லா இருக்கும் ஸோ வந்து மெயின்டெனன்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப பாகங்களை வந்து கரெக்டாக நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லது சீக்கிரம் வந்து கெட்டு போகாது பாகங்கள் அடுத்த டயரை தாண்டி உள்ள வரீங்கன்னா சஸ்பென்ஷன் இருக்கு ஃப்ரண்ட்ல வந்து சஸ்பென்ஷன் இருக்கு ஃபோக்கு ஃபோக் ஆயில்லாம் வந்து இத்தனை பீரியடுக்குள்ளே மாற்றணுங்கிற அவசியம்லாம் கிடையாது ஃபோக் ஆயில் லீக் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மாற்றுற மாதிரி வந்து வரும் அதிகமாக பல்லம் மேட்ல வந்து அதிகமாக வந்து ரொம்ப சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே பள்ளம் மேடு வந்தாலுமே ஸ்லோ பண்ண மாட்டாங்க பயங்கர ஸ்பீடாகவே விட்டு ஏற்றுவாங்க அந்த மாதிரி ஏற்றும்போது சஸ்பென்ஷனுக்கும் பிரச்சனை வரும் உங்களுடைய சஸ்பென்ஷனான முதுகு தண்டுக்கும் பிரச்சனை வரும் ஸோ அதனால் வந்து பள்ளம் மேடு வரப்ப ஸ்பீடை ரெடியூஸ் பண்ணி வந்து பொறுமையாக வந்து போங்க அடுத்து உள்ள இன்ஜின் அப்படின்னு வரும்போது ப்ராப்பராக வந்து இன்ஜின் ஆயில் வந்து மாற்றிடுங்க இன்ஜின் ஆயில் மாற்றாம விட்டீங்கன்னா பிரச்சனை எங்கே வரும் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய பிஸ்டனு போரை வந்து அது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணிவிடும் இன்ஜின் ஆயில் வந்து என்ன ஆகும்னா சீக்கிரம் அதிகமாக வந்து குடிக்க குடிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல இன்ஜின் ஆயில் வந்து அதிகமாக வந்து உங்களுக்கு வந்து வேஸ்ட் ஆயிரும் ரெண்டாவது ஏர்ஃபுல் மிக்சர் வந்து சரியா எரியாது சைலன்சர்ல புக வரும் ஸோ இன்ஜின் ஆயில் மாத்தாம விட்டீங்கன்னா இப்போ ஏதோ ஒரு சர்வீஸ்க்கு பத்து நாள் லேட் ஆகுதுன்னா பிரச்சனை இல்லை அதே வாடிக்கையா மாத்திராதிங்க ஒவ்வொரு சர்வீஸே லேட்டா பண்ண பண்ணா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு வரும் பாங்களோட லைஃப் வந்து சீக்கிரமே வந்து போயிடும் அதனால இன்ஜின் விஷயத்துல கவனம் பாருங்க இன்ஜினை தாண்டி உள்ள வரும்போது செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் பிளஸ் வந்து டைமிங் செயின் செயினோட டென்ஷன் வந்து ஒவ்வொரு சர்வீஸ்லயும் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க செயின் செயினோட டென்ஷனுங்கிறது வந்து செயின் ரொம்ப ஆடவும் கூடாது டைட்டாகவும் இருக்க கூடாது அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைப்பாங்க செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் வந்து எப்போ இதாகும் அப்படின்னா செயின் லூப் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணுவோம் டெய்லி பைக்கை பயன்படுத்துறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பயன்பாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து குறைஞ்சது அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு முறையாச்சும் செயின் லூப் அப்ளை பண்ணுங்கள் செயின் லூப் அப்ளை பண்ணும்போது செயினை கிளீன் பண்ணிட்டு அப்ளை பண்ணுங்கள் கிளீன் பண்ணாமல் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அதுவும் வந்து வேஸ்ட் தான் செயினில் வந்து அந்த லூப்ரிகேஷன் அந்த பசப்பசப்பு இல்லை காஞ்சு போச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் வந்து டேமேஜ் பண்ணி விட்டுருவோம் செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் போயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் செட்டாக தான் மாற்றணும் செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் டேமேஜ் ஆச்சு அப்படின்னா சவுண்டு வரும் உங்களுக்கு பைக் ஓட்டுற இன்ட்ரெஸ்டே வந்து போயிடும் கெடுத்து விட்ருவோம் அந்த மாதிரி வந்து நாய்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் வந்து செயின் லூப் விஷயத்துலேயும் வந்து கவனம் பாருங்க அப்படியே பேக்கில் நீங்கள் வந்து வரும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்குன்னு பார்க்கும்போது பிரேக்கு ஹாஷாக அதிகமாக அப்ளை பண்ணுங்க காலேஜ் பசங்களாம் வந்து வேணுனே வந்து அதிகமாக சடன் பிரேக் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி சடன் பிரேக் அதிகமாக அடிக்கும் போது பேடு வந்து தேஞ்சு போயிடும் பேடு தேஞ்சு போச்சுன்னா பேடு மாத்திர மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லா பைக்லையுமே நீங்கள் வந்து கவனம் பாருங்க கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லது இதை தாண்டி வந்து அதிகமாக வந்து மலையிலையும் பைக்கை நிப்பாட்டாதீங்க வெயிலையும் வைக்காதீங்க ஷேடு வந்து போயிடும் ஏன்னா பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரெட்டு ப்ளூ இந்த மாதிரி கலர்ஸ்ல தான் வாங்குவாங்க அந்த மாதிரி வாங்கும் போது வந்து உங்களுக்கு ஷேடு வந்து சீக்கிரமாகவே வந்து போயிடும் அதனால அந்த விஷயத்திலயும் கவனமா இருங்க ப்ராப்பரா சர்வீஸ் பண்ணிருங்க இதுவே வந்து மெயின்டெனன்ஸ்க்கு வந்து போதும் இதை தாண்டி வந்து நம்ம வந்து பார்க்கும் போது இந்த ஃபேடு பைக்ஸ் ஒரு ஆர் ஒன் ஃபைவ் இருக்கட்டும் ஆர் எஃப் டூ ஹண்ட்ரடா இருக்கட்டும் பல்சர் டூ டுவெண்ட்டி இருக்கட்டும் ஜிக்சர்
இப்ப எஸ் எஃப் வாங்கி ஒன் மந்த் கூட ஆகல இப்ப மழை வேற அதிகமா பெஞ்சிட்டு இருக்கா இப்ப நீங்க அப்ப வந்து என்னோட பைக்ல வந்து மட்காடு வந்து பின்னாடி வந்து கண்டினியூஸா இருக்காது கேப் விட்டு தான் இருக்கும் நிறைய பைக்கில் ஆர் ஒன் ஃபைவ் வேஷன் த்ரீயா இருக்கட்டும் என்எஸ்ஆர் இருக்கணும் இந்த மாதிரி பைக்குகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மட்காடு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும் போது மழை டைம் அதிகமா டெய்லி நீங்க யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா சேர் வந்து சைலன்ஸ் சஸ்பென்ஷன் வரைக்கும் வரும் அதெல்லாம் வந்து கிளீன் பண்ணி வாரத்துல ஒரு மணி ஆச்சு அதை வந்து கிளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப சேர் ஆக விட்டுட்டீங்க அப்படின்னாலும் பைக்கோட பைக் வந்து பழைய பைக் மாதிரி ஆயிரும் நல்லா இருக்காது அதனால வந்து ஃபேரிங் பைக்ஸ் வச்சிருக்கவங்க வந்து கூடுதல் கவனம் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக வரும் நார்மலாக ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி அது அபவ் நீங்கள் போயிட்டிங்கன்னாவே நார்மலாக இருக்கிறத விட எல்லா ஸ்பேர் பார்ட்ஸும் அதிகமாக வரும் அதனால் வந்து பைக்கோட மெயின்டெனன்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப எல்லா பாகத்துலேயும் நீங்கள் வந்து கவனம் எடுத்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் உங்கள் பைக் வந்து பா ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் அதற்கு மேலே ஆனால் கூட பார்க்க புது பைக் மாதிரி இருக்கும் கண்டிஷனும் நல்லா இருக்கும் பைக் வந்து ரொம்ப கடக்கடத்துலாம் வந்து போகாது நீட்டாக இருக்கும் அதனால் மெயின்டெனன்ஸ் விஷயத்தில் அதிகமான கவனம் வந்து எடுத்துக்கோங்க இது மாதிரி இன்னும் பல ஆட்டோமொபைல் செய்திகளை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனல் வந்து சப